Hi students, greetings from Sex Education Academy. 12th Max XS 9.2 question number 1 Subdivision 2. Avoid the following integrals as the limits of sums. So, we have general formula is integral a to b f of x into dx equal to limit n tends to infinity to b minus a by n summation r equal to 1 to n f of a plus b minus a into r by n. This is the integral la, lower limit a no, upper limit b b. No, that is the number of a to b meaning. Chering, so, a equal to 1, b equal to 2, and the value is substitute for the number of the limit n tends to infinity 2 minus 1 by n summation r equal to 1 to n f of 1 plus 2 minus 1 into r by n. 2 minus 1 is the value of 1 then our total and the part is f of 1 plus r by n. So, we have already here f of x equal to 4x square minus 1. Here we have f of 1 plus r by n. N. Now, we will substitute 4 into 1 plus r by n the whole square minus 1. So, this is the expand. We will get 1 square plus r square n square a plus b the whole square format. We will get a square plus b square plus 2 into a into b. 2 into 1 into r minus 2 r divided by n minus 1. This is the simplify. 4 plus 4R square by N square plus 8R by N minus 1 by no. So, so if of F of the value of the value of the value of the value of limit add of the value 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 the value of the value of the value 4 plus 4 r square by n square plus 8 r by n minus 1. Part of the step line no? limit n tends to infinity limit n tends to infinity 1 by n into summation integer of 1 equal to summation r equal to 1 to n 4 kithaniya plus summation r equal to 1 to n 4 r square by n square kithaniya plus summation r equal to 1 to n 8 r by n plus summation r equal to 1 to n sum either plus or other minus or minus in your one on the chariglar. If you have the part limit n tends to infinity, now the tower matha value will be a little. Now, we have 4 values. Summation r equal to 1 to n into 1 is n. Summation is equal to 1 to n into 1 is n. Summation is Summation is equal to 1 to n into 1 is n. Summation is equal to 1 to n into 1 is n. Summation r equal to 1 to n into 1 is n. Summation r equal to 1 to n Summation r equal to 1 to n into 1 is n. Summation r equal to 1 to n into 1 is n. Summation r equal to 1 to n 1 புரிதுங்களா அதாவது புரிதுங்களா limit n tends to infinity 4n plus இது எப்படி எழுதறானா 4 by n square first போட்டுக்கோங்க so r equal to 1 னா r க்கு 1 போடும் என்ன வரும் 1 square வரும் அடுத்து 2 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square அப்படி n square வரைக்கும் போகும் அப்போ n square வரைக்கும் எழுதறானா அதோட ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னது n n 1 into 2n plus 1 by 6. So, it? By 6. So, you know, add to the plus. You know, 8 by n put lama. Summation r equal to 1 to n r not eleven. n into n plus 1 by 2. So, you know, this is the last day path. Minus the value in you know, n on the money in the three in a row minus n. Now, you know. n cancel either 2, 4 agma. Mm, the n square cancel out. We have to simplify it. 2, 3, and the Where the 4 and minus n are 3n. We have to limit n tends to in. Now, the step line is limit n tends to infinity 1 by n. So, first, in the 4n plus, we have to do the same thing. Already, we have 2 by n. 2 by n into this is the n square. This is the n square. This is the n 
இந்த எண் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே எண் இல்லை அதனால் ஒன் பை எண் அதே மாதிரி இந்த எண் போயிடுச்சா வந்த இடம் டூ ஆயிரும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை என் அப்படின்னு வரும் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் நான் அந்த எண்ணை வெளியிடுக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடம் ஒன் ஆயிரும் இந்த இடம் ஒன் பை என் ஆயிரும் சரிங்களா இந்த மைனஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃபோர் என் மைனஸ் என் போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஃபோர் என் மைனஸ் என்ன போட்டு இந்த இடத்துல த்ரீ என் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் த்ரீ என் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபோர் என் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் என் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக எனக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆயிரும் த்ரீ என் சேஞ்ச் ஆயிரும் த்ரீ என் சரிங்களா இப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் இன்டு இப்போ எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு எண்ணை வெளியே எடுக்கலாமா இந்த டேம்லேருந்து ஒரு எண் எடுக்கலாம் இந்த டேம்லேருந்து ஒரு எண் எடுக்கலாம் இந்த டேம்லேருந்து ஒரு எண் எடுக்கலாம் இப்போ எண் எடுத்துட்டனா இன்டு எண் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே என்ன வரும் வெறும் த்ரீ மட்டும் வரும் இங்கே ப்ளஸ் டூ ஒரு எண் போயிடுச்சா அப்போ டூ என் மட்டும் வரும் டூ என் பை என் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இன்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் என் போயிடுச்சா அப்போ ஃபோர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் சரிங்களா இப்போ இந்த என் என் கேன்சல் ஆயிடுமா அதே மாதிரி இந்த என் என் கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே உள்ள என்ன எல்லாம் இருக்கு என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதாவது இந்த மாதிரி எழுதலாம் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியோனா ஒன் பை என் டென்ஸ் டு ஜீரோ தானே அப்போ நான் அதை மாற்றிக்கிறேன் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதை ஒன் பை என் டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் நம்ம அந்த பார்க்கலாம் ஜீரோ போட்டுலாமா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இது ஜீரோ ஆயிரும் திருப்பி டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஆயிரும் பை த்ரீ தென் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிரும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒன் ஒன் தென் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் டூ இன்டூ ஒன்னா த்ரீ அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம எல்சி மட்டாச்சுன்னா நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ நைன் ப்ளஸ் டூ டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர்னா எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன்னா எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ தேங்க்